Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Electrolux Ultra Flex'in orijinal motorunu değiştireceğiz. Ee, bir takipçimiz yazmış. Ee, benim süpürgem çalışırken e, tak tak tak tak sesler geliyor demiş. Arkadaşlar bu ses %99.9 motor arızasıdır. Çünkü bende de var aynı sorun. Tak tak sesi vermedi arkadaşlar ama şöyle bir şey oldu. Yanı kokusu az bir şey verdi. Onun için ben de gittim e, tamirciden e, süpürge motoru aldım. E, o motoru tamir edeceğiz arkadaşlar. Ve şimdi tamir videomuza geçelim. Evet arkadaşlar motorumuz bu. Tamirciden aldığımız. E, tamirci dedi ki kömür kırık dedi. Kömür kırıklığı bu. Biz şimdi bir kömürle sökelim arkadaşlar çünkü şu alttaki keçeyi çıkartmak için bunlar tork ee, şey olduğu için arkadaşlar tork girme olduğu için şey olmuyor yani yani aralıkları sökebilirsiniz ama normal vida olursa eğer şöyle çıkartıyorsunuz o kitlenmiş buna su yutturmuşlar ya. Heh. Bu neyin motor aleti bilmiyorum da Philips'in motoruna benziyor. Şuna yağ çözle açayım şu kömürü de. Heh. Ee, şey var mı? Var. Şöyle alalım şöyle çoğunu alalım. Evet, kömürü temizledik arkadaşlar. Aynı şekilde diğer tarafı da uygulayacağız. Bunu da çıkartalım. Oo, bu ne böyle ya? Heh. Şimdi buraya kadar geldik ya. Sıra keçede. Bu keçeyi nasıl çıkartabiliriz? Bunları atarım çöpe. Tamam. Keçeyi açtık. Çünkü e, kolektörde bir şey yok. Ama ön kısımda arkadaşlar küflenmeler var. Bakın. Bunun için bu kapağı ile pervaneyi komple değiştirsek daha sağlıklı olur. Bu şey benziyor arkadaşlar ya e, domen motora benziyor. Artık bilmiyorum da. Ona benzer bir pervane takılı çünkü. Pervane 
numarasına baktığımda Neyse pervane en son gösterelim size arkadaşlar. Şimdi biz bu kapağı açacağız. Motor kilitlenmiş ya. Zor açılacak. Hay Allah ya kilitlenmiş burada resmen. Heh. Ufaktan açıldı gibi. Şimdi o bunun içinde kim bilir neler var. Şimdi Şimdi bu kapak da sıkışmış, sertleşmiş olabilir arkadaşlar. Kapağı açtığın gibi size geri döneceğim. Bayağı uğraştırdı arkadaşlar. Açtık ama. Buna neler yutturmuşlar vallahi bilmiyorum. Biz şey dedim arkadaşlar kömürün tamir edelim bir çoktan size ya. Kömür kırık değil ki. Şey olmuş bu ya. Kömür açılmış. Bu kadar basit ya. Şimdi buna da şey denim arkadaşlar. Tamam. Kömürlerde daha zaten fullmüş. Arkadaşlar bu motor ben ilk defa görüyorum. Yani pervane ilk defa görüyorum. Böyle kocaman pervanenin motoru ilk defa görüyorum. Belki bu daha çok çekilirdi yani artık bilmiyorum da. Nasıl yapalım bunu biz şimdi? Bence arkadaşlar biz şöyle yapalım. Biz motorun temizliğini ve benzeri şeylerini yapalım. Ondan sonra hatta şu pervaneyi de sökelim yani neyse. O sıkışmış bu da arkadaşlar. Bence bir şey değil mi? Hiç zorlamayalım. Tamam mı? O bazı yerlere şey olmuş. İçeri doğru girmiş. O zaman şöyle yapacağız. Siz bunu daha rahatlıkla ya çöz sıkabilirsiniz arkadaşlar iç kısmına. Ondan sonra bunu mendile alıyoruz. Heh. İçindeki pislikleri açtık arkadaşlar. Bakın pervane. Şöyle dipten göstereyim. Bakın bembeyaz. E pardon. E, temizlendi. Tamam motor işimiz yok arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz? Bakın şunun arasında şey var arkadaşlar. Bakın. Aralarında tırnak boşlukları var. Ve şurada işlerinde ufacık tırnaklar var. Bu tırnakları açacağız. Tamam mı? 
Şu kocaman ağzı çıkartacağız. Sadece bize küçük ağız lazım. Bunu da ince bir tornavida ile açacağız. Heh. Biraz daha kalk. Şu bir. İki. Üç. Dört. Oh ya şükür ya. Şu boşlukları kapatalım. Evet. Eh, daha fazla girmiyor arkadaşlar. Neden ise yanları da biraz vursaydım eğer tam kapanırdı ama olsun. Eh. Vurursak da kapaklar zarar veririz. Arkadaşlar bu sanki Philips'in motoruna benziyor ya. Şimdi kömür yataklarındaki şeylere bakalım. Temiz. Kömürleri zaten takmak çok basit. Geldiğimiz gibi takıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar baksanıza motor doldurmuşlar daha ne yapsın? Su nem çekildiği zaman böyle oluyor işte motorlar. Evet. Şimdi bir daha kontrol edelim. Tamamdır. Aslında buraya da şey derdim ama şöyle yapsam daha iyi olur herhalde. Şuradan sokayım, şuradan şey diyeyim. Bakın tellerini güzel iki tozları da açayım biraz arkadaşlar. Daha iyi çalışsın. Heh. Tamam motorumuz hazır. Bir deneyelim şu motorumuzu. Haydi bakalım. Bir buraya arkadaşlar. Diğerini hemen yanındaki şey değdireceksin. Evet çalışmıyor. Allah Allah niye çalışmıyor bu acaba ya? Evet arkadaşlar e, sargımızı yaptık fakat şey oldu e, şarjım bittiği için gösteremedim oraya özür dilerim ama size kısaca anlatayım arkadaşlar. Girişlerden bir tanesi bir burada kopukluk olmuş. Diğeri ise burada kopukluk olmuş. Ben şu an ikisini de düzelttim arkadaşlar. Yani şu an ikisinde de şey var, iletken var. İlkinde motor çalışmamıştı. Satordaki teller alüminyum tel çıkınca şey olmamış. Hmm, kopukluk olmuş. Kopukluk olunca da şey olmuş. Motor çalışmamış. Şimdi Şimdi sağdaki soket nereye gidiyor? Bunu takip edelim. Sola gidiyor arkadaşlar. Şimdi bak burayı değdirdiğimizde kısa değer olması lazım. Kıvılcım çıkıyor tamam. Şimdi diğer tarafı değdiriyorum arkadaşlar. Onu da şuraya değdiriyorum. Buradan da kıvılcım geçiyor arkadaşlar. O zaman bağlantıların hepsi doğru. Şimdi e, yay nerede? Ha bu arada içini bir güzelce temizletip bakın. 
Şunu ben sardım arkadaşlar. Söküp tekrar sardım. Şu iç kısımdan komple pastı ben temizledim arkadaşlar içini. Hadi bakalım ya Allah. Yayını taktım. Siyah bir parça oluyor zaten. Şunu bir takalım. Bunu taktıktan sonra arkadaşlar 4 tane vidası var. Onları sıkacağız. Yalnız pervaneyi sökmekle arkadaşlar büyük şey çektim arkadaşlar. Zorluk çektim çünkü pervanenin somunu öyle bir sıkışmış ki hayatım boyunca böyle bir şey beklemiyordum yani motor beklemiyordum. Şu hale bak. Şey gibi çürümüş ya diş gibi düşürmüş motorda. Bunun nedeni ise suyla beraber toz çektirilmesi arkadaşlar. Şimdi bunu yer değiştirelim. Arkadaşlar Allah'tan hiç şey değil olmadı yani kömürler bitik çıkmadı. Şimdi arkadaşlar ben şimdi geçirdiği yoktan iki tane takacağım. Neden derseniz eğer motor deneyeceğim. Motoru eğer doğru yöre dönerse eğer toplayacağım. Oh! Bakalım şimdi. Gayet güzel. Şimdi sen gel bakayım şimdi böyle. Girmedim mi? Şunu biraz aşağı indirelim. Kömür yayını biraz aşağı indirdik. Şunu şimdi gireceğim buraya. Heh. Şimdi girdi. Hepsi tork yerini zaten. Hepsini takalım. Arkadaşlar asla süpürgenize su çektirmeyin. Motor bildiğiniz şey olmuş ya. Çürümüş. Tamam. Doğru kömür taktık. Şimdi burayı da aynısını yapacağız. İnşallah bu yeni çok şey etmez arkadaşlar uğraştırmaz. İnşallah doğrudur yani. Yaklaşık 2-3 saattir bununla uğraşıyorum ben. Tamam. Oo, uh, baya sıkı. Tamam. Şimdi bakalım motorumuz sola doğru dönecek mi? Dönerse tamam. Şimdi bu parçayı yapalım. Kabloyu takalım. İlkinde 19'da çalışmamıştı. Şimdi çalışacak mı bakalım. Çalıştı. Arkadaşlar şey yok yalnız. Bila sesi hiç yok. Yani o kadar pislik çektirilmiş ki bilalara hiçbir şey olmamış. Bak bu gayet güzel. Gayet güzel. Yani normalde bilalara su çekildiği zaman takır tukur ses yapar. O ses bile yok. Çok güzel valla. Şimdi o şeyi takmadan önce arkadaşlar. Ee, pervaneyi takmadan önce ağzına gres yağı süreceğiz. Ondan sonra takacağız. Sıkışıyor yoksa yani şey diyor yani şey demiyoruz yani hmm, somunu sıkamıyoruz rahatlıkla takamıyoruz yani bir yerden sonra sıkışıyor o yüzden gres yağı sür sürmemiz şart evet okay. o güzel arkadaşlar bir daha bunda bakır tel kopuklu olursa şey yapacağım yani hiç bu kadar uğraşma komple bakır saralım <gülüyor> şimdi Birazcık alayım. Motorun arkadaşlar hemen şu ağzına sumun yeri var ya. Dişli olduğu yer. Oraya süreceksiniz. Şimdi arkadaşlar pervana olayını düşündüm. Eğer bunu kendi pervanesi çok yüksek emiş gücü yaparsa yani şeyin motorun ya yani motorun pervanesine birebir aynı. Büyüklüğü. Philips'in motoruyla birebir aynı. Pervanenin boyutu büyü büyütülmüş sadece hepsi o kadar. Şurada benim temiz vidalarım var ya. Nazı ne? Yıldız. Bunu takalım gayet güzel, uyumlu.
Bu kadar mı giriyor? Daha fazla giriyor mu acaba? Yuvalar çürük olduğu için arkadaşlar şey olmuyor ya. Vidalar düzgün oturmuyor. Evet birini net taktık. Şunu takalım. Evet arkadaşlar. Bakın. Kapağı da yıkamıştım ben. Pervaneydi öyle. Şimdi pervaneyi yerleştirmeden önce şu şeyi yerleştirelim. Bu mu deniyorlar? Bunları bilmiyorum da. Önce şu. Şunlardan birini artık oraya yerleştireceğiz bakalım. İkisi de aynı kalınlıkta. Evet arkadaşlar pervanesini nihayet takabildik. Baya uğraştırdı beni ama. Şimdi bunu yerleştirmeden önce bir bakalım. Sakatlık olmazsa eğer. Kapağını da bir takalım. Kapağını yerleştirelim. Hop. Evet arkadaşlar taktık. Daha fazla girmiyor tamam. Kolektörüne asla zımpara yapmam çünkü motor yanar. Şimdi girişleri nerede bunun? Burada. Bak şimdi olayı anladım galiba. Pervane sıkışmış arkadaşlar. Ben bir kapağı açayım. Şu kapağın şurası var ya. X sökmeden önce bu baya içindeydi. O yüzden bu galiba şey yapmış. Bakın şu pervane var ya. Biraz buraya bastırmış. Rahat dönmesini engellemiş. Şimdi kapağı takmadan önceki sesini dinleyin. Şimdi bunun. Hazır mıyız? Tamam. Şimdi kapağını takalım. Heh. Sıkışıklık gitti. Oh. Evet. Arkadaşlar burası eğer bu şekil kötü görünüyorsa siz burayı gri jant boyasıyla boyayabilirsiniz. Komple boyayabilirsin de hatta. Valla ben, ben de olsaydı eğer ben hemen boyamak isterdim yani parayla hiç uğraşmam yani kısacası. Şimdi ilk duyduğunuz o yavaş duyduğunuz ses şimdi hızlanacak. Benim işini merak ettim bu arada ben bunu. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu elektrolüksümüze takacağız. Motor tamiratını yaptık. Of bayağı uğraştırdı beni ya. Evet. Motorumuz çalışır durumda. Evet arkadaşlar motorunu değiştirdik. Tamir ettiğimiz motor taktık. Bu yanda artık. Bu söktüğüm motor bu arkadaşlar. Şimdi bir deneyelim şu motorumuzu. Vallahi ben merak ettim.
Arkadaşlar şey sesi kalktı bu arada. O sarsıntı sesi gitti. Demek motorla alakası varmış bu. Kesin bu motor arkadaşlar. Yani tahminimce söylüyorum 9 wattlık motora benziyor. Ama olsun ya. Şimdi emiş gücüne bakalım. Oha. Vay arkadaşlar on numara aldı bence ya. Vallahi ben beğendim motorun. Evet arkadaşlar çok güzel oldu bence ya. Vallahi ben çok beğendim. Hem sarsıntı sesi de gitti bu arada. Sıfır motor taktığında hafif yine o sarsıntı sesini yapıyordu ama komple gitti vallahi bu sefer. Evet arkadaşlar arka filtre değişti sonra motor değişti boyandı bence sıfır gibi oldu bu da gitmiş motor bunu artık veririz artık hurdacıya hiç bununla uğraşmak istemiyorum bu gayet sessiz oldu arkadaşlar sesi baya kısık oldu bir daha açalım Arkadaşlar parmağımı yakaladığı gibi bırakmak istemiyor. <gülüyor> evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenme like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.